Ayan, good morning, good morning, good morning. Okay, bigay ko na yung floor sa ating uh, uh, host ngayon. Na si Coach Tessie Basig ng Jordan. Palakpakan naman po natin. Good morning, good morning. Gising, gising. Ay. Ayan, so good morning, good morning, good morning sa ating lahat. So, meron naman tayong 600 na participants in the house. So, good morning to each and everyone. So, bago natin ipagpatuloy ang ating uh, uh, training for today. So far, nasa lo nandito sa loob, siya rin ang nasa live muna for the meantime. So again, bago natin ipagpatuloy, uh, ilip up muna natin. Ang, wait, 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 naka-on yung aking cellphone. Manalangin muna tayo sa Diyos and may I ask uh, Ella for the house rules. Ako na yung mananalangin. So let's bow our head. Heavenly Father, thank you so much so God, for this wonderful day. Thank you so much, Father God, for the forgiveness that you are given to each and every one of us. Lord, kung ano man yung nagawa namin, intended or no, Lord God, salamat sa kapatawaran, dakilang Diyos. We live up to you, Father God, our presentation for today, for today, for the prospecting. I live up to you, Coach Gemma, to give her the knowledge, of oh God, to share her knowledge about this prospecting to each and every one of us. Ganon din po, Panginoon. Tinataas ko rin ang aking family, Lord. Protect them as well, Father God, as you protect us, Panginoon. Maraming pong salamat sa bawat isa na nandito. Bless us, O God, and give us the inspiration to do this, Panginoon, para sa aking kabubuti at um, para sa aming pong mga pangarap. Maraming pong salamat, Panginoon. Your love will interfere in the middle, in the middle of us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, good morning po. Our house rules. Number one, dress code formal. Number two, sit properly. Number three, avoid eating while in the training. Number four, silence your cell phone while in the training. Number five, more your Mute your audio when the speaker is presenting. Number six, write your question in the chat box. Seven, question and answer after the presentation. And number eight, don't forget to smile. Thank you. Back to your host. All right. Thank you, Sian, ang ating uh, speaker for today. Introduce ko muna siya. She is the one of the best presenter on this online training program, OFW Go Home Plan. At magwa-one year na rin siyang uh, ginagawa ang OF, uh, ang, ang business. And uh, na-achieve na rin ang silver executive. So, hindi ko na siya papatagalin. Let's welcome and let her give a round of applause, Coach Gemma Morata. Okay, good morning po sa ating lahat. Wait lang, mag-share mo na ako. Habang siya nag-prepare, uh, welcome to our live. Coach George Salem is watching with us. Nandito siya sa, sa live. Hindi daw siya maka-enter, Coach. And ganun din sa ating founder. Thank you so much for this uh, all sa tiyaga mo sa amin.
naglalaro din parang nawawala ang signal king signal nawawala ang signal wala yung signal ni Coach Stacy nabubulong ikaw nga nawala ikaw nga nawawala dyan wala ka na sino ba sino ba talaga ang nawawala Coach James hindi ko makita si Coach Stacy yung nawawala si Coach Stacy putol putol <laughs> Ganun. Wala ako naintindihan sa sinabi mo. <laughs> Wala nga ako naintindihan. Eh, ano lang tong gamit ko, data. Okay, so ready na ba? Yes. Hmm, ako nga daw. Yun. Okay. Uh, ano po, uh, pa-share naman po ng sandali, paki-share paki, paki po ang ating uh, live. Naka-share na po, pati yung link, senior ko na. Oo, Coach Gemma, hindi lang, ay Coach Ella, hindi lang ikaw. Kung sino yung hindi naka-ano, I mean, is isim, ganun. Huwag agad na tapos na ikaw lang. Siyempre yung iba, kasi nakalimutan ni Coach Tessie nagsabi na i-share ang ating link. So, oh, nakalimana ako. Paki-share naman po ang ating uh, link sa ating mga kakilala. Okay, ready na po ako at ready na rin ba ating yun? So, good morning everyone, especially sa aming very supportive na trainer, BCO OVI Ivorin founder coach Janet Bisares. Thank you, Coach Stacy, sa introducing on me. So, I'm Coach Gemma Morata, OFW sa Bansang Barin. Silver executive at more than two years ko na ginagawa ang empowered consumerism. So, ang aking isi-share sa inyo today is about prospecting. Our company, Empowered Consumerism, has been in the business and we have created of 16 years tested and proven system under of leadership our board of director uh, ang ating visionary president and ceo dr ed gabantog our chief marketing officer sir john aspirin and of course our chief finance officer sir late francis miguel sila ang nagput up nitong empowered consumerism and 16 years, we are getting longer and stronger. Kaya marami tayo mga awards na nakuha dito sa Empowered Consumerism. And uh, ito po yung online materials needed are uh, cell phone. Kailangan po natin ng cell phone na makakunik ng internet at masusuportahan niya ang Facebook or any social media. While mayroon tayong Android cell phone, ay kailangan din natin ng internet connection. So hindi po natin ma-share ang ating business opportunity to others kung wala tayong internet. Kailangan lagi tayo handa, lagi full charge ang ating cell phone, at lagi handa tayo doon sa taong gusto makipag-usap sa atin about sa empowered consumerism or sa ating business. And of course, kailangan din natin kahit laptop, iPad, or any gadgets. Basta masuportahan niya yung network, yung social media. Then kailangan natin ng mga pictures, pictures na mga marketing plans para sa ganun, once ang prospect natin is mag-ask ng pictures na magpapatunay kung ano ang kagandahan uh, or ano yung mga marketing plan natin, ano yung mga ways to earn, or ano yung mga kitaan sa ating empowered consumerism. So kailangan familiar sa atin ang marketing plan and dyan ang retailing direct sales bonus, match sales bonus, in andyan yung Unilevel, step, UPP, 
may rebates. Ito ang kailangan natin ipakita kung ano yung mga marketing plan natin or compensation plan. Pictures of the product, kailangan din natin mag maghanda ng pictures ng ating mga product kasi karamihan sa ating mga prospect ay tinatanong ang pictures ng mga product natin. So kailangan nakasave sa ating cellphone ang mga yan. Kapag humihingi ang ating prospect ng pictures ay reading ready para sa kanila. And then pictures of the office, like our head office, kailangan mayroon din tayong nakasave na mga pictures ng ating head office na sa passing in in out pwede ipakita natin sa ating prospect kung gaano kalaki ang building ng ating company and then pictures ng resulta or testimonial ito yung mga bibili sa atin na kapag nakita ang nakita ng ating prospect na pinakita mong mga pictures ng office pictures ng mga product pictures ng marketing plan din ang testimonial kailangan din natin ipakita yung resulta, mga testimonial ng mga tao ng nakagamit ng ating produkto at yung may resulta na nagme-millionaires. So once na tayo ay may kakilala, ano ba yung kadalasan ginagawa natin na mayroon tayong mga kakilala, mayroon tayong new friends. Di ba, nandito yung form. Nakipagkwentuhan tayo, kinukuha ang telephone number, Facebook. So ito yung mga gagamitin na tinatawag na form. Ang form is F, it stands for family. Siyempre, una natin masasabi ay kamusta natin? Sila, kamusta si nanay? Kamusta si tatay? Mga kapatid niya, bakit kailangan natin gamitin ang form na ito? Kasi ito yung paraan para ma-approach natin sila. O is stand for occupation. Occupation, siyempre tatanungin natin kung ano yung trabaho ni ma'am at sir. Kapag sinabi niya na walang trabaho, so ano yung iniisip natin? Siyempre, mayroon na tayong clue kasi wala siyang trabaho. Meaning, mayroon ka nang isusulat. Dagdag prospect, uh, prospectless natin. R is stand for recreation. Ito naman kung ano yung iba pa niyang pinagkakaabalahan. Kung ano man ang sagot niya ay dahil dito tayo kukuha ng clue para makapasok ka kung ano yung iniisip natin para sa kanya? M is stand for message. So ito na yung magpalo up tayo. Kailangan mo yung telephone number niya. Kailangan mo rin yung time kung kailan available. Address kung ano yung araw siya available para pwede po kayo lumabas at magkwentuhan bawat isa. So ito yung way natin para mapalapit tayo sa isang prospect. So ito na yung ito na so ito yung so ito kung paano tayo ngayon mag-approach sa isang prospect natin. Two types of prospecting. So mayroon tayong active prospecting and passive prospecting. So sa active prospecting ito yung prospecting na hawak mo at makukontrol mo sila. Kung ilan ang kaya mong i-prospect, ilan ang kaya mong ma-invite, ilan ang tao na kaya mong kausapin. So kailangan din natin mag-friend request para mayroon tayong prospect. Pwede tayo mag-friend request sa isang araw ng 5 person to 10 person yung kaya lang natin. Kaya natin makausap, kaya natin makausap every day. Kaya natin makausap every day. So sa passive prospecting, ito naman yung hindi mo makukontrol. Ang mga taong gustong sumali sa negosyo mo ay kusang lalapit sa iyo. 
hindi natin alam kung gaano kara karami sa atin na hindi natin makokontrol. Passive meaning, hindi mo na mabibilang ang mga tao na lalapit sa atin. Sa active prospecting, mayroon tayong three uh, mayroon tayong dapat uh, mayroon tayong dapat gagawin. So ano yung gagawin natin? Ito yung magma-market. Mayroon tayong three types of market. Cold market, warm market, and hot market. Dito naman sa cold market, ito yung hindi natin kakilala or wala tayong relationship sa kanila. Kapag mag-prospect tayo, hindi natin sila kakilala at wala po tayong relationship sa kanila. Sa warm market, ito naman yung mga kakilala, kaibigan, kapitbahay, uh, kachat mo, mga old friends natin. So sila na yung mga warm market natin. Dito naman sa hot market, ito yung pinakamaganda sa lahat. Dahil ito yung powerful. Ito yung kahit anong i-offer mo is willing silang bumili sa atin. Kagaya ng pagbenta, kahit anong klase ng product na i-offer mo sa kanila is bibili na bibili sila sa iyo. Mga prospect na tatanungin ka kung ano yung mga products mo. So may mga tanong, ano ba ang dapat i-approach? Para sa akin ay cold market kasi wala tayong relationship at hindi natin pa sila kakilala. A matter of mindset, mayroon akong napanood sa YouTube na magaling sa online marketing na tinatanong sa, tinatanong sa kanya. Kailan ba talaga i-approach ang war market? Napakaganda ang sagot niya. Is kung kung kailan wala ka nang pakialam kung sasali man sila o hindi. So ito yung best time na i-approach ang warm market mo. Kasi as long na may care ka sa kanila, dito manggagaling ang pinakamasakit na rejection. Ini iniisip mo na yung taong akala mo, susuportahan ka, di ba? Yung pagkasali na pagkasali mo sa business, excited ka na i-share mo sa kanila. Tapos pinagtawanan ka nila, din ni-reject ka nila. Din sinasabihan ka nila na balikan mo na lang ako kapag mayaman ka na. Alam nyo yun mga ganong pakiramdam na akala mo lang susuportahan ka nila. Tapos sila pa yung unang nag-reject sa akin. Di ba sobrang sakit? Pagdating sa ganitong prospecting, talagang nagda-down ka talaga sa una. Pero kung patuloy mong ginagawa araw-araw ang prospecting, parang breakfast, lunch, and dinner na lang natin everyday. So kaya all depends sa ating mindset. Depends on your authority. Kapag nasa business tayo, ay depende sa ating authority. Kung engineer ka, teacher ka, pulis ka, di ba maniniwala sila, maniniwala yung prospect mo agad-agad sa'yo. Pero kapag nakita ni Nana, wala ka pang resulta at wala ka pang napakita na testimonial, hindi mo pa napakita na ang successful mo dito sa business. Kaya ang kadalasan ng prospect ay laging sinasabi sa akin na, Balikan mo na lang ako balang araw kung mayaman ka na. Pero di ba ang sabi ko, depends on your matter of mindset. Depende sa atin kung paano natin sila i-handle. So dito sa ating business, hindi naman kailangan ang certificate or diploma. Depende sa mindset natin. Kaya nandito yung it's matter of mindset. So, kailangan na mag-focus tayo sa entry sa do. Ang ating prospect, kapag hindi sila magtanong sa atin, ibig sabihin hindi sila entry sa do. So, hindi tayo mag-focus doon. 
Mag-focus tayo doon sa mga entresado. It doesn't matter kung hindi sila sasali. Karamihan sa prospect ko ay no ang sagot. Minsan ang sagot ay mag-ipon muna ako. ba diba ang lagi sinasabi sa atin ni Founder Janet sa atin dito sa training ay ang no nila today ay yes nila bukas. So it doesn't matter kung hindi sila sasali. Kasi ang minsan ang sabi ng prospect mo uh, is no, di ba? Lagi naman natin na, naririnig sa training natin na ang lagi natin naririnig na sa training na ang no nila ngayon ay yes nila bukas. It doesn't is uh, no, no more or wala nang forever. Siguro hindi pa itong tamang panahon na i-share ko yung opportunity, opportunity sa kanila. Di ba ang sabi ni founder sa atin, kapag mayroon tayong na-build na communication, naka-build tayo ng good conversation natin sa isang prospect is wag natin silang ibablock. Kausapin pa rin natin sila. Maging maganda pa rin ang mindset natin sa kanila maging maganda pa rin ang ipakita natin sa kanila. Kasi someday, ang no nila is yes, Berson. Two types of uh, uh, approach. So, lead with the uh, product and lead with opportunity. Uh, approach kung paano natin i-approach ang isang tao isang kakilala o isang kaibigan or mismo nating family. Lead with the product. Indirect approach. Example, pumunta tayo sa market at mayroon tayong nakilala na babae sa palingki. So sasabihin natin sa kanya na, Ate, Baka may kakilala kang gustong pumuti, may maganda kaming product. So ibig sabihin, baka mayroon kang kakilala na gustong pumuti kasi mayroon tayong magandang products kapag mayroon tayong client. Kapag ang sagot niya ay oo, ayan, pwede bang makuha yung identity niya? Saan ba siya? Pwede makuha cellphone number niya? Nasa atin kung paano tayo makipag-deal sa prospect na bago natin nakilala sa supermarket. So ito ay indirect approach. Something na hindi siya talaga direct na i-approach natin. Something na ito yung strategy natin kasi nakilala ko siya sa naka, nakita ko siyang nakasmile, pakiramdam ko na mabait at ma, magandang ka ibiganin. Pero kung sinasabing wala, ay okay lang. Yun ang way mo na mag-approach ng isang prospect. Bakit ka nagtatanong sa isang kakilala mo lang sa supermarket? Although na hindi ko siya kakilala kasi parang mabait siya, kaya natanong ko siya. Sa lead of opportunity, ito naman is also indirect. indirect. Ito ay magtatanong kasi ulit pero it's about yung kitaan. Opportunity like gusto kikita sa free time lang. Example, Miss, baka, ma, baka may kakilala kang naghahanap ng extra income. So ito naman ngayon ipapasok natin. So ito naman ngayon naghahanap ka ngayon ng tao na gustong magkaroon ng extra source of income, uh, of income or part-time na pagkakitaan. Kung sakali na sumagot na huo, pwede mo bang i-introduce sa akin? Siyempre, ipakilala kanya doon sa kakilala niya na nagahanap ng extra source of income. Kung sumagot na wala, ay sasabihin pa rin na okay lang. Since sinabi niyang wala, siya ngayon ang prospect mo. Ang direct approach naman, sis, baka gusto mo, 
kumita ng extra income kahit part-time lang, 2 to 3 hours kada araw. Or or every uh, or every other day. Kapag uh, ayaw ay okay lang. Ibig sabihin, kapag ayaw or siguro hindi pa ngayon busy, may mga prospect din na ganun ang sasabihin sa iyo. Okay, tatawagan kita, pwede bang makuha ang cellphone number mo? 'Yon ang way natin sa, sa ating prospect. Dito naman sa another example sa direct uh, approach. Ano tapos na pala to. Okay, thank you so much. Done my presentation. Thank you for watching and back to your host. All right, so one of the plus para kay Coach Gemma Bitin, nabitin ako para parang nagsisimula pa lang akong makinig, tapos na pa pala. So napakaganda ang ating prospecting, although napaka-short siya, pero meaningful naman, maraming nakakatulong. So by the way, magsha-shoutout muna tayo, maraming na sa mga nasa live. So thank you for watching with us, Coach Michelle. She's uh, nasa live siya and Jack Apinidad, Lynn Biscaya and Marites, Ma'am Marites Corpus Singa, Singapan. Ayan and welcome to our Zoom, Coach Levy Antonio from UK. Na, na, so nasaan na? Nasaan na ang ating mga iba? So napakaganda ang ating pinag-uusapan about prospecting nandoon yung uh, hot ano ba yan and cold and warm market so yan palakpakan muli natin si coach Gemma power power talaga so let's start with the question and answer kung nakaready na kayo man o hindi magtatanong na ako so let's start wala naka-off naka naman ito mga bakit naman takot na sila naka-off na silang lahat Ako na lang magtatanong. Kung walang magtatanong, ako ang magtatanong. May wala na sila. Paano yan? Tanungin ko na si Coach Nagtago Jenna. Nagtago na sila. <laughs> Kasi Coach Janet, uh, bina babaguhin ko yung ano yung yung question and answer. Kung sabihin nila na intindihan nila, ako yung magtatanong. Ano <laughs> ba? Diba? Ganda. Ay, wala sila. Oh. Nagtago na sila. Ayan. So, Coach Ella, ano yung itatanong mo kay Coach James para ikaw ay makapag-prospect? Ano yung napulot mo sa sa, sa, sa ano niya, sa presentation niya, sa, sa presentation niya on how you do prospecting? Naririnig na ba ako? Hindi na ba ako nagsisapi? Ah, kinatay ko yung isang ano, yung <laughs> kinatay ko yung isang kapitbahay. <laughs> Coach Ella? Okay. Sa mga nasa live, kung mayroon kayong itatanong, just type your question and I'm going to read it. And Coach Gemma is ready to answer your questions. So far, wala naman akong question, Coach. So, gusto ko lang siyang i-congrat. So, uh, dahil napakaganda yung kanyang presentation. Okay, so yan lang talaga. Palakpakan natin sa tanong wala daw siyang naintindihan. Coach Ella, kung totoong naintindihan mo, anong ibig sabihin ng cold market? Cold market, Ayan. the base zone kay Coach Gemma, yung, uh, yung hindi masyadong in hindi interesado. Ano ba yun? Nasaan na ba yun? Yan ba yan, Coach Dens, yung cold market? No, ang cold market ay wala. Hindi natin sila kilala or no relationship start, uh, no relationship tayo ano sa kanila. Yan. So, hindi naintindihan ni Coach Ella. 
So, palakpakan natin ang cold market natin. Galing ano ng dos natin today, ah. Ano pang nandyan? Ano ba yun? So, wala nang magtatanong. Wala na, Kotela. Ang gusto mong i-clear out? Clarification? Okay, kung wala na. Founder? It's your turn. Wala, nakamute ka, Coach. Salita ka na, salita. Hindi ko ma-mute. Ano nangyari? Yeah, no, okay, no. make sure na meron tayong naintindihan. Okay. Ayan, Coach. Wala nang magtatanong. Okay, babalik ko na sa'yo. Back to you, Coach Founder. Okay, Coach Gemma, ano yung dalawang types of prospecting? Pakibigay yung, uh, yung ano, yung, uh, ito yung, uh, uh, is, okay, bigay mo muna yung dalawang uh, types of uh, prospecting. Wala na, naghang. Nakamute ka, Coach. <laughs> ang two types of Wala. prospecting is ay ano yung okay. naririnig ang two types of prospecting number one is active prospecting number two is passive prospecting okay ano ang pagkaiba ang active prospecting ito yung uh, uh, hawak mo Uh, at uh, makukontrol mo sila. Uh, passive prospecting, ito naman yung hindi natin makukontrol. Sila na yung gustong, uh, yung mga taong gustong sumali sa'yo sa negosyo. Bali, sila na yung pusang lalapit sa atin. So, alin dito sa dalawa ang prefer mo? Mas para sa akin is uh, mas uh, maganda yung uh, active prospecting kasi dito ang ay hawak mo yung hawak mo sila makokontrol mo sila kung ilan ang kaya mong ipo-prospect, ilan ang kaya mong mai-invite o ilang tao ang kaya mong kakausapin sa araw-araw. In what way? Ano ang gagawin mo? Ano yung mga way na gagawin mo sa kanila? Kapag ikaw ay namrom prospect at gagamitin mo ang uh, active prospecting. So kailangan natin mag-pro ang mag-friend request sa uh, mag-friend request tayo sa isang araw, pwede lima, pwede sampo. Pag na-accept na tayo, doon na ta doon mo na kung kaya mo silang kausapin sa lima or ten na yan. Yung kaya mo lang sa araw-araw. So, kailangan araw-araw may iroon tayong ginagawang uh, friend request. Tapos, anong gagawin mo sa mga nag na, 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 na add mo? Kung na-accept ako, Siyempre, i-chat ko sila or di kaya kung may time na pwede tawagan, pwede video call. Pero mostly na nagre-request ako pro minsan, 
binablock ako, hindi pa kami nag-usap, hindi pa kami nag-chat. So yan ang most ang ginagawa ko. Araw-araw na prospect pero hindi manan lahat ia-accept ka. Oo, kasi mali eh. Mali yung ano, mali yung uh, way natin. Kapag ma-prospect tayo, ililis muna. Dapat meron kang prospect list. Yun ang number one na gagawin. Ililis mo na lang muna. Oh, hindi yung agad-agad na mag, ano ka, mag uh, pa-friend request ka. O paki-take note sa mga hindi pa nakakaalam. Yun po ang gagawin natin. Number one na gawin ay kaya meron tayong prospect list. Ano ba yung prospect list, Coach Ella? Ililista po natin yung mga yung mga kakilala natin. So, kung kakilala, marami. E ba yung prospect na tinatawag na prospect? Yung mga, halimbawa, kung may, kung may nakausap ka or alam mo na, alam mo na, alam mo na nakausap mo ko tapos uh, ma, ma, parang nakikita mo na interesado siya, so inilista mo yun, yan Yes, ganun. Kukunin natin yung mga ina, yung parang uh, napupusuan natin na siya yung magiging ideal uh, kliyente mo na i-invite mo someday. Hindi mo na agad-agad, kaya nablablak ka agad-agad si Coach Gemma dahil nagpapa-friend request agad. Kailangan muna, ang gagawin ninyo, isulat nyo muna. And then, pagkatapos nun, depende kung ano itong mga, mga ki, kukuha, kinuha nyo. Dati nyo na bang kakilala? Nasa friend list nyo na ba? Or bago? Ano ang prefer nyo? Kasi yung mga friend, uh, nasa friend list natin, nandyan na sila pero hindi nila, hindi natin nakakausap. Ano ang mas ipre-prefer nyo? Yung mga bago. Yung bago or yung mga nandyan sa friend list nyo na hindi nyo nakakausap? Na hindi nyo pa na i-share yung opportunity? Sa akin, mas, sa, sa akin coach, parang mas ano ko yung, yung palagi kong, palagi kong nakakausap everyday. Kasi parang nandudon na yung closeness namin. Parang mas mabilis siyang i-approach. Mabilis Pwede. na siyang i-approach. Mabilis naman siya mag-reject. Pwede. Lalo kapag nakikita ka. Pero huwag niyong, huwag niyong sagadin. Huwag niyong agad-agad na, na sure. i-present yung opportunity. Ang number one na gawin niyo is, ano, number one, Coach Gemma. Ililista mo na yung mga prospect. Tapos na yung listaan. Ano na yung gagawin natin? E friend request sa mga bagong uh, ano. Oh, bago natin yung, nakikita. Ivavalidate muna natin yung mga kakausapin natin po. Hindi agad-agad. Ivalidate nyo muna. Kung malay mo, Agad-agad nagpa-friend request ka, yun lang pala is aim global na. O, di na sayang yung effort mo. So, kailangan natin i-validate muna. Ano bang itawag iba i-validate? Alamin kung ano yung i- Alamin natin kung uh, ano ang kanyang status, ano yung kanyang uh, uh, nakalagay sa kanyang uh, bio, di ba? Nakalimutan nyo na. Nakalimutan mo na, Coach Gemma. Di ba? I-validate natin. I-check natin yung status ng bio. O, training natin yan. Di ba? I-check natin kung ano. Malay mo. O, inuulit ko. Malay mo. Magpa-friend request ka. Yun pala, aim global. Aim global na siya or OVI na po siya. Di ba? So, syempre, hindi ka na i-accept kapag 
alam niya na ikaw din kasi i-validate ka din niya. I-check ka din niya. Hindi yo, 'di ba? Naintindihan? Tama, Yun tama. ang mga priority na ginagawa po natin upon prospecting. Kilalanin muna yung tao hanggang hanggang uh, pag okay na kapag hindi naman siya in global or hindi siya uh, uh, OVI, ayun. Siguro pwede mo na siyang uh, i, uh, bigyan ng friend request. Or kung, kung nandoon na sa friend list natin na hindi na natin nakakausap pero na-accept natin noon, malay natin kapag nagpa-friend request noon, in-accept natin. Di ba nangyayari yun? Nandyan lang sa friend, request na, uh, friend list natin, friends na natin, in short, pero hindi pa natin nakakausap. Nakakachat. So, i-validate mo na kung ano yung status ng kanyang uh, profile or bio. Di ba sabi mo doon, ano yung uh, gagamitin mo? Hmm. Kilalanin po muna, i-validate natin. Pagkatapos nun, kapag hindi naman siya o aim global at in ka, pero uh, ang alam ko, bago ka i-accept, kilalanin ka din. Maniwala ba kayo doon? Ginagawa yes, ko yun? Yes, so. Tama ko. Ganon din ako. Yes or yes? Yes. Yes. Yes, yes totoo po yan. Kaya kapag ano, alam ko na yung magpapa-friend request sa akin ay aim global na rin or something na, alam nyo ba yung mga uh, mga post nila may walang walang uh, walang comment, walang uh, walang share, ang nakalagay lang is uh, walang like, walang uh, reaction, walang uh, walang comment. Ang nakalagay lang in the middle is share. And then, napansin nyo ang mga yon Yes. Ano ang nasa isip natin kapag mapansin natin na yung uh, mag, nagpapa-friend request sa atin is ganun lang ang uh, bio niya? Empty ang bio, ganun lang ang makikita sa mga ipopos niya. Share. Hindi, mo ma, hindi ka makapag-comment uh, makapag at all. Hindi mo rin ma-react. Hindi ka makapag-like. Kasi naka-share lang. Share button. Na-encounter na po ba yon? Yes, kasi lalo na kung hindi mo siya friend, hindi ka talaga makakomment. So ano ang gagawin nyo kung uh, ganun ang nagpapa-friend request sa inyo kapag binavalidate nyo? Ia-accept nyo ba? Hindi ko. Kasi alam mo na yung pakay eh. Ako, alanganin. Ayan. Okay. After na na-discover mo na ganun ang kanyang profile, ano ang next movement mo? Coach Gemma. Ano ang next movement natin kapag ganun ang na-discover natin na hindi natuloy, in short, hindi natuloy? hindi mo inaccept or hindi kanya inaccept i remove post pwede mo siya i-remove oh mali 'yon ikaw nga nagsabi na yung tinuro ko wag i-remove wag i-delete wag i-block ano ang gagawin let him be or let her be and find another one hanap maghanap po tayo ng ibang makakausap. ba? Diba? Yan. Kung siya ay uh, stable naman, kapag na-validate mo na yung bio niya, at okay naman, nagpo-post naman siya ng uh, like uh, hindi, uh, hindi mga businesses, parang uh, nag-tiktok lang na parang naghahanap ng uh, pag uh, mapag uh, mapag uh, ano to pagkakitaan okay so ano yung ano ano yung pal ano sa palagay mo okay ba yon 
Coach Gemma? Sa akin kasi ko kapag ganun ang nakikita ko sa sa profile niya na ano, hinahayaan ko lang siya. Tapos hanap na lang ako ng ibang prospect. Ayun uh, naman pala eh. Kaya nga sabi ko, kapag ganun hanap. Pero itong sinasabi ko ngayon, kapag stable na, yung okay naman na uh, yung uh, bayo niya is uh, hindi siya, uh, wala siyang business, hindi siya aim global in or hindi siya OVI, nagtitiktok lang na parang uh, nagahanap ng uh, pagkakakitaan. Okay, naintindihan ba yung sinasabi, tinatanong ko? Ayun. So, ano yung gagawin mo? Ano yung nasa isip mo? Ano yung uh, ano yung mindset na pumapasok sa ano mo? Isip mo. So, yung yung mindset na ano ko doon na pwede ko siya gawing prospect. Ayun, pwede so ko siya pwede papasok na. Yeah, magiging prospect ko so, siya. So, pwede nang i I, saan mo ilalagay? Sa notebook ko, kasama doon sa prospect list ko. Ilagay mo sa prospect tingles mo. Ayun, natutuwa ako talaga. Okay. What if yung sampo na nakukuha mo sa isang araw, lahat ba yun ay positive hindi ko uh, yung ginagawa ko kasi minsan 10 to 5 to 10 sa isang araw minsan pag na-accept nila ako sila mismo yung nagcha-chat sa akin yung Anong yung pag-entro ang yung pag-entro nila sa pag-chat sa akin good morning m global yon coach kasi siguro ano? bago nila ako i-accept chine-check na nila yung profile ko Okay, ang dami mo naman pala ginagawa, Coach Gemma, 5 to 10 every day. Bakit mula isang taon, iisa lang ang prospect mo? Ano ba ang Kasi weaknesses mo? Ano bang problema na bakit wala? Yung iba, binablock ako. Yung iba ayaw, yung iba nag-iipon. Kapag pinapalo up mo siya, parang ini-ignore ka nilang. Pero most kapag mag-chat-chat sila sa akin, yung mostly na chat nila sa akin. Good morning, M Global. So, nagre-reply lang ako na parang okay. Kinakamusta ako din. Pero pagdating sa business, ay open mo na siya. Yun na. Okay, kapag nagpro-prospect kayo or tayo dahil ako rin, ano yung mga kailangan, Coach Gemma? Siyempre, kailangan natin dito ng yung cellphone na makapag-provide ng makakunik ng internet. So, yun ang pinaka-importante sa lahat. Okay, ano pa? Uh, kailangan uh, yung kailangan mayroon tayong mga, yung mga gadgets na stable talaga siya na Uh, yung hindi laging walang connection, kung gusto mo sila kausapin, pero nag-disconnect. Okay, let's say Last stable thing. connection. Okay, ano yung next? Ano pa yung mga kailangan mo na dapat ikaw na i-mamromrospect online? Ano ba yung mga dapat naka-prepared? Kailangan naka-ready yung nakasib sa lahat ng sa cellphone natin, sa galeri natin, yung mga Marketing plan, mga picture ng mga product, uh, picture ng ng uh, picture ng marketing plan. O pwede din natin isave yung uh, picture ng mga resulta, testimonial. So ibig sabihin, pwede pa lang. Pwede pa lang i-save. Hindi pa talaga nakaready. Kasi isa-save mo pala. Naka-save lahat po. Naka-save lahat sa galit. Ah, okay. So in short, dapat uh, naka-ready tayo. Nandiyan sa gadget natin ang uh, picture ng ating product, testimonial, success te testimonies, marketing plan in case na hahanapin 
yung uh, yung picture ng ating own office address mga ganun di ba ang hinahanap nila in case uh, dapat nasa atin na yan reading ready okay na intindihan coach uh, Ella yes o oh, nakatulog ka na gising ako pa under ah okay okay mabuti naman okay so again isang question sa iyo coach Ella Ano ay yung binabalidate mo sa isang uh, prospect mo? Ano yung tinitignan mo sa kanya bago mo siya i-friend request? So far, founder, hindi ko pa nasubukan nag-friend request kasi naka-stay ako doon sa mga dating mga dating friend ko na hindi ko pa nakaka-chat. So, okay, whatever. Ano ano yung mga tinitignan mo? Tinitignan ko kadalasan yung mga post nila. Tapos, yung mga profile, yung mga cover picture, ganun. Kapag ka nakita ko na hindi na wala pa silang mga post regarding sa M Global or M or your OVI, so yun yung uh, minsan kinukumasta ko siya, ganun. So, Kapag ibig sabihin, nagpapa-friend ko... request ka? Kasi sabi mo, hindi ka nagpapa-friend request. Nalilito hindi lang ako, ako na... ha? Hindi po ako nagpa-friend request kumbaga. Okay, so in short, if... Okay, so in short, hindi ka pala nag-pro prospecting. Okay, so nahuli na kita. Hindi ka pala nam prospect. Kasi sinabi mo hindi mo pa nasubukan ng nam prospect. Okay, nahuli ko na kayo. Nag-friend re nag request po, nag-friend request. Hindi pa ako naka hindi pa ako nagpa-friend request. Ko ang ginagawa ko po, yung mga Yung mga nagpi-friend request sa akin, yun ang tinitignan ko bago ko i-accept. And or yung mga dati ko ng friend na hindi ko pa nakaka-chat. Okay, Coach Gemma, question to you. Magbigay ka nga ng example ng isang indirect kapag ikaw ay namromrospect, napakunwari. Indirect ang gagawin mo sa customer mo. Or yung uh, kunwari... Diba sabi mo sa training mo na uh, sakaling uh, ano in case lang na napapunta ka sa market at uh, meron kang nakita. So ngayon ang gagawin mo sa kanya since na hindi mo sa sinasadya indirect ngayon ang gagawin mo. So ano yung ano yung sasabihin mo sa kanya paano mag-deliver ng uh, indirect message pagdating sa sa product about sa uh, product uh, halimbawa no may nakasalubong akong babae sa palingke o o kung saan man ako pumunta sa mall so uh, tatanungin ko siya na uh, ate or ma'am sir uh, baka may kakilala kang gustong pumuti or guman, uh, gustong gumanda Mayroon kaming product na uh, magandang mga product. So, yan po. So, indirect kasi, kasi nagsasabi uh, ako baka, baka may kakilala siyang gustong pumuti or, or gustong gumanda. So, mayroon kaming magandang uh, product. Okay, so pwede yun. So, indirect. Okay, so uh, direct naman about sa opportunity. Pagdating sa ating business, paano natin i-approach uh, i yung uh, direct business sa isang uh, prospect? So, dito naman sa direct approach, uh, alimbawa, mayroon akong kakilala. Sabihin ko, sis, baka gusto mong pumita gusto baka gusto mo magkaroon ng extra uh, income kahit uh, part-time lang 2 to 3 hours kada araw. Okay, so, so yun ay direct na direct ko siya i kakausapin direct ko siya hindi. hindi yun direct. Hindi yun direct kasi linagyan mo ng baka. Oh, di ba? Oh. So may pagkaiba uh, sis Gusto mo bang kumita? Oh, so ganun ang direct. Kasi sinabi mo na baka. Ayun, linagyan naman natin ng baka. 
So, isipin natin yung direct sa indirect. Although, siya yung, yung, uh, yung uh, prospect mo, pero indirect lang na pakunwari. So, para hindi, hindi naman na uh, agad-agad na i-offer natin yung opportunity sa kanya, kundi magpapaseksi ka pa. Yan, magpapa, magpapakyut ka muna. So, yun yung uh, indirect. Oh, bakit ngiti ng ngiti si Coach Tessie? Oh, ngayon, yung direct is wala nang baka. Okay, Coach Gemma? Direct na yes, po so yun. Na na okay, so ano ang gagamitin mo kapag ikaw ay magda-direct na? Direct na yun. Ano ang kadalasan na gagamitin pag direct na? Diretso ko na po siyang kakausapin. Bali siya na yung uh, ia-approach ko. Siya mismo yung ia-approach ko. Ano nga yung gagamitin mo sa kanya? Uh, sis, uh, ma'am, sir. Gusto mo bang kumita ng, uh, gusto mo bang mag-add ng source of income? Parang... Oh, so, yun ay mali. Oh, di na retyo mo na. E, tatakbuhan ka. ba? Diba? Ano nga ba yung sabi natin na i-memorize ang form method. Oh, bakit di na diretso? Eh tatakbuhan kayo. Kaya pala, oh, hindi niyo hindi na i-apply yung mga trainings natin kaya mahirap tayong makakuha ng prospect. Kasi ang pagpro-prospect dapat nagpapa-sexy ka, nagpapa ginagamit kapag uh, ginagamit na yung form, 'di ba? Nangungumusta mula sa family hanggang sa pagfa-follow up, pagme-message para magkaroon tayo ng ng uh, communication. 'Yun magbi-build tayo ng bridge. Tulay. Pag nakabuild kayo ng tulay, you and uh, and me ganon, ay magkaro meron na tayong uh, tulay. So anong gagawin natin sa tulay? yun ang dadaanan natin para ma makabuild na tayo ng negosyo. Makipagkaibigan po muna, hindi yung sir, ma'am. O, oh, dinarekyo muna siya na wala ka man lang kino, wala kang sinabi na nangumusta, hindi ka man lang nang, nangumusta kung ano, kumusta sila sa sa COVID time, during crisis time, or uh, ilang sila sa family, ano yung mga trabaho nila, kumusta naman sila, eto ba yung bahay nyo, eto dito ba kayo nakatira, kasi may mga... May mga family na hindi sila, naka-stay sila doon sa nakita mo na bahay, pero malay natin kung yun ay inuupahan lamang. Ano ang point ko doon dito? May point ba yon? Anong point ko, Coach Tessie? Kapag sinabi na, na natanong mo na yung bahay na yun is uh, inuupahan lang, lamang. Ano yung, uh, ano, ano naman yung... Uh, yung uh, message mo para sa kanila. Uh, pag ganun, coach, na eh, sabi niya na nag-uupa lang siya, uh, yun na yung pagkakataon mo para i-share yung opportunity kasi mayroon ka nang nakita na pwedeng mo nang ipasok kasi nangungupahan siya. Meaning, lack of finance. Di siya, nag wala pa siyang bahay. So, yes, doon yun na ipapasok. Kaya nga, meron tayong form method na kala, kailangan kala, palaging nandyan. Hindi natin binabasa yung form, pero ibig kong sabihin is always there sa isip natin na nandoon yung about the family, kumustahan, ba diba? Trabaho, anong trabaho, ano yung pagkakabalahan, ano yung... Uh, 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 ano pa yung uh, mga mga nakaraang uh, situation uh, kum kumpara ngayon iba so doon natin 
kiki, uh, makikita or mare, uh, ma, may encounter na sila pala ay may something na kulang. Okay, nakikinig ba o nakatulog na, Coach Jaela? Nakatulog na. Okay, okay Coach Jaela? Uh, please lang po, ang ating mga trainings, i-apply natin, hindi basta-basta kasi na alam natin yung nagbabasa, nakikinig lang, wala na akong objection. No objection, I know already. Ayan, yun kadalasan na attitude ng uh, fellow Pilipinos na I know that already. Ayan. Kaya yung mga mahihirap na sinasabi ng mga expert sa business ay mm, mga mahihirap, lalong humihirap dahil sa attitude na ano, Coach, Coach Gemma. Ay. Ano, yung attitude na yon Alam po na yon Alam ko na yon Alam ko na yan. <laughs> Alam ko na yan. Okay, or in short, <laughs> acne. <laughs> Alam ko na yan, oo nga. Alam ko na yan, acne. Okay, so ayun. And then, yung mga mayayaman, lalong yung mayaman, bakit? Coach Levy. Nakamute ka, Coach. Ano po yung question? Bakit ang uh, 'di ba sabi ng mga eksperto sa business? Ang mama, ang mga mahihirap lalong naghihirap dahil sa attitude nilang alam ko na 'yan or acne. Ang mga mayayaman naman kadalasan ay naririnig natin sa kanila na ang mayayaman ay lalong yumayaman dahil sa ano? Ah, kasi ang mga mayayaman ano sila Um, tawag doon, yung willing silang uh, mag-try ng opportunity. Pagka, pagka, pagka inuferan mo sila, gagrab nila yan, titignan nila. Kasi gusto pa nilang umaman eh. Kaya hindi, pagka ano, pagka, sorry, yung anak ko tumatawag. Tumatawag siya. Wait lang, babalikan kita ko sa ha? Yung oh, sige. Yung oh, oh, ta okay, tama naman yon. Okay, so idagdag natin doon yung mga mayayaman, lalong yung mayaman. Bakit? Kung there is an amazing opportunity, they're always grabbing it. And is, uh, especially when there is a training, di ba sabi nila, leave it everything. If there is uh, a training, kailangan nilang salihan hindi yung hindi yung mm, alam ko na yan kaya wala silang natutunan wala silang uh, wala silang nalalaman kung paano gawin ang negosyo kasi yung attitude na alam ko na yan yan iba yung alam ko na yun Pas, past tense na yun, Coach Gemma. Uh, yun, ibig sabihin, tapos na yun. Pero yan, yung ino-offer mo ngayon. Yung kasalukuyan. Okay. Yun, kaya yan. Alam ko na yan. Kasi nag-o-offer ka ng opportunity and then suddenly, na they are telling you na, I know that already. O, ba diba? Kaya, <laughs> uh, hindi nila alam na may something iba pagdating sa mga mga opportunity na inaalok natin sa kanila. Ganon talaga. Magbasa po tayo doon sa Rich Daddy. Ayan, mga mga book ng Rich Daddy kung paano sila yumaman. Okay, Rich Dad. Sino nakaba nagbabasa? Sila J.T. Fox, Robert uh, Kiyosi. Sino Kiyosaki. nagbabasa? Kiyosaki Coach. <laughs> Kentucky. <laughs> Robert Kiyosaki. 
Robert Kiyosaki. Okay, sino nagbabasa? Si Emil ko yun. Lagi siyang nagpapadala ng mga... Okay, so si Coach Ella, hindi nagbabasa. Si Coach Gemma, hindi nagbabasa. Ayan, kaya uh, may, may something na lack of uh, idea or skill kapag tayo ay hindi talaga nagsi-search. Meron nga tayong training, pero napakaganda rin yung nagsi-search minsan. Yes or yes? Kahit English, alam mo, oo, maintindihan mo. The way na they describe their uh, trainings ay nakakatch up mo kung ano yung in, uh, gusto nilang i-emphasize sa'yo. Alam ko, hindi naman tayo marunong sa English, hindi naman tayo fluent na hindi naman tayo ano. Pero maganda talaga yung nagsi-search para meron tayong uh, konting kaalaman na idinadagdag sa ating mga trainings. Saan ko nga ba nakukuha ang aking mga skill? skills sa pakikisalamuha sa mga 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 training team not only sa Pilipinas kundi Amerika mga nasa ibang bansa naging speaker pa kaya ako ng isang araw kasama ng mga dumating na galing Amerika kaya eto ma maalala ko na na uh, ano yung sabi niya na kailangan, kahit hindi ka marunong, kahit hindi ka marunong, tignan niyo yung mga Indian na mga businessmen na ang lalaking uh, negosyo, nagka, na, meron silang mga malalaking negosyo, mahiya silang pupunta sa harapan, Mah, mahiya silang mag-talk sa harapan ng uh, public. Ano lang naman ang tips pagdating sa public speaking? Practice. Yun lang number one, practice. Yun lang. Ano pa? And then improve. Improve your uh, your speaking. And develop. And then, madedevelop mo, mapapag-aralan mo, hanggang ganito na nagkaroon tayo ng uh, courage dahil sa ating mga ginagawa. Nawawala yung mga kabakaba natin. ba? Diba? So nakakatanggal po talaga yung mga nang kaba yung mga trainings. Kaya when there is a training, again and again, leave it everything. Kasi you don't know na in another way of training, Although there is another training kanina, pero there is another training next to this training, ay iba na naman yung mga iprepresent niya. Iba yung pag, uh, pagde-deliver niya ng presentation. Meron na meron tayong makukuha na new knowledge, new techniques sa bawat isang tao na magprepresent. Kahit iisa yung uh, topic natin, pero kapag uh, prinesent yung topic, ay may pagkakaiba yung pagde-deliver natin ng uh, presentation. Coach Janet, may, may, ano, may tanong sa live kay Jason Gonzalez. Paano ba daw ma-inlove sa negosyo ninyo? Paano ma-inlove? Ano ba ang gagawin natin? Eh, yung commitment lang, Coach Jason. Commitment. Number one, you have to commit yourself to what you are doing. Commit yourself to your negosyo. And third, you have to commit your commitment to your family. And then the last is for your future. And when you combine them, what is the result? Failure or success? Success. 
Of course, success. So, yan, number one po. Kailangan lang natin ng commitment. How do we commit ourselves to our future? Yan, commitment lang po. Yan, para ma-inlove ka. Okay. Kasi kapag wala tayong commitment, ay talagang hindi tayo mai-inlove sa ating negosyo. Pabaya tayo, pinapabayaan natin. Hindi natin ina-apply o ina-execute ang ating mga trainings. Kaya wala tayong na-prospect, wala tayong nakukuha, wala tayong directs. Matatapos na yung termino natin. Wala pa tayong prospect kapag hindi natin ina-apply ang ating mga trainings. Execution Another. or applying is the best executions. Another tanong. Sa live. Sino naman yan? Galing kay Coach Joji Salem. Example po ng message. Ano daw po ba ang message? Ano bang message? Message saan? Wala yung ano eh. Walang, wala siyang ano yan. Ano bang klaseng tanong yun? Anong klaseng ma, ano, anong wala message? Siyang, ano message para saan? Message to your family? Message to the GC? Message to the BD, BODs? Message to the pa, paano? Siguro, she's talking about the form. The form. The form. Okay. Okay, yun ang tamang sa uh, tamang tanong. Kung ano tanong. ang uh, stand for message or ano yung example, the message under yung form. Okay. Ano yung mga example? Tatanungin din natin kung uh, ano na ba yung uh, plano niya, ano nga ba yung uh, mga successful niya, ano ba yung mga failures nila, uh, paano ba, uh, kagaya yung tinanong ni Coach Jason, paano mag-commit, paano ma-inlove. Ano ang gagawin natin? Magko-commit lang tayo. Kailangan lang natin na i-grab yung opportunity to stand up kung ano yung mga pangarap natin. Kasi hindi po natin magagawa yon kung wala tayong commitment. So, nandudoon yung mga message, something and everything about the family, yung mga message mo, ano yung mga pangako, like everything we do, we think of you. Those are examples of message na you are promising that you can get whatever you want. We have financial financial freedom to Or you are financially free once na you have the courage to do the business. You become more matapang. Yun. Kapag pag mabanggit natin na everything we do, we think of you. Ang dami, ang dami. Nandoon na yung mga services, nandoon na yung mga development of your of your business and yung mga trainings, mga sources, nandoon na po lahat. Mga mga goal natin na someday or very very soon ay uh, makleclaim natin. So pagdating ng uh, goal natin, ano ba yung sasabihin nyo? Do you do you want to claim it or do you want to fail it? Of course, I want to claim it. Claim. Yes, i-claim natin 'yun. Claim it dahil ito yung pangarap ko. 'Di ba? Kayang-kaya mo, ma-visualize mo, 'di ba? Sa mga five steps of commitment, lahat na ang ganda ito kapag kapag binuklod-buklod mo lahat. Kaya meron tayong mga trainings. Ito yung mga sources natin. Na may uh, magsasabit sa atin, may mag-dedictate uh, na hindi tayo pwedeng panghihinaan ng loob dahil lahat ng source ay natutunga na 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 didiscover na natin. Kung wala tayong naririnig, wala tayong mga trainings, yun, mangutog na kayo. 
at meron na tayong sasabihin na I don't have any source. Kasaan ko kukunin ang aking idea? Saan ko kukunin ang aking skills? Paano ko ma-implement yung uh, uh, mga alam ko kung wala naman akong business? O ba? Diba? Parang meron kang isang uh, cold store or uh, department store na meron ka nga, may laman naman siya, pero hindi mo siya binubuksan. So, are you going to be successful or just keep the the estab the store or the establishment or the market just keep close? Hindi ka man nagbubukas, paano ka makabenta? Parang ganun lang kapag i-compare natin. Kaya ang message natin ay kailangan yung store mo ay buksan mo. O, di ba? Buksan mo para makabenta ka. Ganun po yung pagpro-prospect. Hindi lang tayo na nangunguha ng mga salita na we just keep it in our own mind. Hindi. You have to prove na meron kang courage to do and share to others. Express your exper experiences. Nothing is impossible. ba diba sabi nyo minsan? Nothing is impossible. From God is, uh, nothing is impossible. Lahat makakaya as long na meron tayong commitment sa ating sarili and then uh, uh, meron tayong desire na makokomit natin, ma makakamit rather, makakamit natin yung ating mga pangarap. Okay, meron pa ba, Coach Tessie? Wala na ko. Ah, sino ba yung mga nasa live? Wala nang ano? Marami din tayong what? Marami din tayong views. Ayan. Si Coach Juliana Morola, Benos Tadeja, Jonami Loreto, at saka si Ma'am Noraida Sambad, napapawaw. Ro Coach Rowena Jimino, Mentor MG Ibabaw. Nandiyan din si Coach yes, Michelle. Yes, napakaganda guys. Nag nag nung, nag e nagsasagot din siya sa, ano, sa, sa live. Si Coach Lynn Biscaya. Yes, sabi din. So oh, we need to learn. Us. Yes. Yes. Ah, Kaya yun watching. lang, ang very simple na example ko when it comes the word prospecting is like you own the store. So you have to open your store para makabenta ka. But if not, paano ka makakabenta? In opposite ay paano ka makapag-prospect kung hindi ka mamromrospek. Diba? So, ibig sabihin, hindi tayo namromrospek. Kung hindi tayo nagpapa-friend request. Hindi natin binabalidate ang ating mga prosprino-prospek. Hindi natin ginagamit ang form. Guys, this company is uh, the best company for all of us. So it's up to you guys if you are not going to be true. If it's up to us or it's up to you if you are not going to uh, to do your business. You have to commit yourself to what you are doing. So, ayun, ang sabi ni uh, JT Fox na uh, uh, ano yung sabi niya, kalimutan ko tuloy na proud to be uh, uh, proud who ano ba yun? Yung uh, nawawala yung ano, nakakalimutan. Ang ganda kasi, malalim yung sinabi niya sa akin noon. Be proud who you are. Hindi naman.
So, yun lang po ang ating mga gagawin. Yun na ang the best source natin na example na parang meron tayong tindahan. Ito yung tindahan natin, di ba? Yung company natin. Ano ang gagawin natin, ang company na nakatiyaya para sa ating lahat? Tindahan natin ay ang ating wall. Ayun na, yung company, nandoon na lahat, ibinibigay na sa atin. Products, the best products, nandyan na. The best marketing plan, nandyan na. The best compensation plan, nandyan na. The best positional points, nandyan na. The best commissions of all commissions, nandyan na. You are not, or we are not just get, getting earnings or we are not just earnings but we are also empowered and promoted to different uh, uh, ranks diba nandoon na kaya nasa atin na lang talaga ang gawa Okay, isa pang example para maka example para maka prospect tayo. Kapag nagtanim ka ngayon, nagtanim ka dahil uh, natutuwa ka na ano, cold season. Ayan, hindi mamamatay. Pero yung itinanim mo, kailangan niya ba, ba din na madiligan or hindi? Hindi kailangan niya pa din. Okay, sure na sure. Kailangan din nating diligan. What if hindi dinidiligan? Ano mangyayari? Mamatay. Mamamatay. Ganun lang din ang ating negosyo, guys. Kapag hindi natin ginagawa or gagawin ang ating negosyo, magko-collapse. Magko-collapse yung organisasyon natin. Magko-collapse ang ating group. Magko-collapse ang ating in, uh, online entrepreneurship training program kung magko-collapse na rin si Coach Janet. Yes or yes? yes. Magko-collapse po. Mamamatay po yung halaman na hindi nadidiligan. Lalo, ka, lalo kapag maliit pa lang o oh, kumukuha pa ng, uh, ng power Ayan, dahil magro-roots pa lang yan, kumukuha ng uh, foundation, di ba? Habang lumalaki yung ating itinanim, ay nagbibuild ng foundation like us now. Our situation is that we are we are uh, ano, we are uh, getting uh, more bigger in order to know other people. Once we are sharing the opportunity, we can get another person who join us to join us. What if nothing? What if we are not going to do this? You think that there is someone coming to us? Magko collapse ba yung organization or hindi? Magko collapse. Yes, wali. Ano ba yung wali? Wala. Wali. Magko collapse po kaya karamihan. Karamihan na yung mga apply ng may apply na wawala. Kaya yung mga may pursiging downlines ay may pursiging gawin ng business pero nagpapatuloy sila. So in short, may mga apply or sponsor na talagang nagpapabaya. Pag nakuhanan ka na ng kita, nang nangangako sa iyo noong kinukuha ka iiwanan ka din pala kaya masakit na isipin ang naiiwan guys at hindi na nagpaparamdam sana hindi yan mangyari sa akin ang akin lang naman kung ayaw ng downline kong sumipot hindi naman kita iiyakan marami pang iba na iiyakan ko Oh, kapag naiyakan ko at ayaw pa rin, iiyak na naman ako sa iba. Ganun lang. Let's move on and find another one. Crying, crying until you die. What will happen to you? Eddie, you will die also. <laughs> try and try and succeed. Correct. 
So yun po napaka napakaganda, 'di ba? Yung mga examples natin, upon prospecting. Ine-example lang natin sa mga mga uh, anong ta ang tawag dito, mga mga successful na experiences. Totoo ba o ta or hindi? Yes, kaya hayaan mo kung ayaw nilang sumali. Ayun na, napaisip na tuloy ako. It doesn't matter, Coach Gemma. Okay. Hindi it's it it's does ma. Ayun, ano ba 'yan? Yan. So it doesn't matter and no matter no ma, uh, no matter what. Hindi hindi naman tayo hindi naman tayo iya, iiyak ng iiyak palagi. Iiyakan mo siya ng minsan na message na ka message ka na and that's it. If it's still na uh, they are not going to do their business, their part, fine. And look for another one. You done your part. So they have to done, you have to do their parts. If not, and then bye-bye and look for another one. But don't ever say na I just leave them. I left them because I am not paying attention with them. I'm not teaching them. This is not, this is impossible. So, nare-realize ko guys na sa pag-pro-prospect is nasa atin. Alam nyo ba, ang prospecting is the, the, the very, very important, essential thing to build organization. Without prospecting, what will happen to your organization? Do you have leverage? Wala. Ano ang leverage na tinatawag dito sa negosyo, Coach Ella? Ano yung leverage? Leverage, yung tagumpay. Ano po? Leverage, yung parang tagumpay. Kailangan po nating magmultiple or mag mag uh, ma, makaduplicate para magleverage tayo. Magmultiply po tayo, 'yun ang tinatawag na leveraging. Dadami tayo para in case na ako ay mamamatay, kayo na yung magpapatuloy. Kayo na yung gagawa, kayo yung yung uh, magpapatuloy sa organization. Kung namatay ako, Paano na? Di magko-collapse na yung organization natin. Pero kapag na-duplicate nyo ako, kayo din ang magpapatuloy. And then kapag mamat namatay na rin yung nag-duplicate sa akin, syempre bago siya mamamatay, may nakaduplicate din sa kanya para may magpapatuloy sa organization. Yun lang naman ang gusto ko na may, uh, there is someone na makaduplicate. Ako, hindi ako nakaduplicate sa mga applyan ko kasi wala na. Paano ko i-duplicate ang applyan ko na kung hindi naman ako tinuturuan? Ganun lang 'yon. Pero hindi niyo masasabi yan dito dahil tinuturuan ko po kayo. Talagang matigas lang talaga ang ating ulo na hindi tayo na pro, nag nagpro-prospect kaya hindi tayo nagle-leverage. Wala tayong direct kung hindi tayo mag-prospect. This is the fact to tell, guys. Ah, ayaw ko yung pameke-meke na paganda pang paganda ang salita na wala naman tayong magagawa. Lalong hindi tayo gagalaw kapag tayo ay hindi tayo. Tignan yung yung ano, yung kabayo. Okay, example, yung kabayo. Okay, kapag tapikin mo, ginalaw mo, anong mangyayari sa kabayo? Tatakbo. Maglakad. Tatakbo. Kapag hindi mo ginalaw, anong mangyayari? Tatayo. 
Oh, ganun lang. Wala tayong leverage kapag wala tayong gagawin. Kaya maganda na galawin. Mamrospect para magkaroon tayo ng kasama sa ating organisasyon. Hindi pwede na nakikipag-organisasyon lang tayo, kagaya ko. Hindi pwedeng nandun lang ako sa likod ng sponsor ko. Hindi. I have also my own choice. I have also my own idea on how to build my own organization. Although I don't have any idea about sales regarding marketing, Because that is not my field. That is not my experience. But while na nag-iisip ako, I have to search on how to do it para mabigyan ako ng mas magandang way kung paano gawin ang negosyo. I'm not depending from any of my sponsor or upline kasi yung pagsasakses po natin is in our hands. I have to leave you when you are not going to teach me. Ganun lang. I can I can do something on my own para magsaksid ako. Ganun lang. Like now, without me you can do. You can do it. You can build your organization, guys. Number one, you have to do is prospecting. Very, very important. This is the be. This is the first thing we have to do. To do it, prospecting. After prospecting, check your ideal prospect, and you have to inviting them to present them. After presentation. You have to prepare for closing deal. After closing deal, ah, what will what what will be the next? You have to follow up. Yun lang po. So please, please lang. Wala tayo nga, wala tayo nga ano, guys. Ah, it's going to be useless our mga trainings if we are not going to implementing. Our trainings. Don't just listen here and remove it from here. You have to listen it here and keep in your mind and keep in your thought in your heart. Nakuha po ba ang gusto ko? Nagihinayang lang ako, guys. Kapag natapos na ang isang taon na wala kayong downlines. Nagihinayang lang ako na nag-provide kayo ng pinagpamember nyo na hindi nyo naman ginagawa. Where is the problem? It's, ka, it's from you. It's not from me. About source. Source ng training. Source ng uh, skill. Nandiyadyaan lahat. Talagang hindi nyo lang ginagawa. Okay, another assignment. Please lang, you have to be passed. Bukas at 4 p.m. Gusto ko hindi yung nabasa nyo sa presentation. You have to do from your common sense kung paano mo gagawin ang prospecting. Nakikita ko kung paano nyo i-discuss. Paano mamrospect online? Huwag natin kukunin online, mga naba, na, napapanood sa YouTube or... And it, you, have to, uh, uh, you have to do it from your own mind. Para habang sinusulat natin, ay ganun para, pala ang ating gagawin. Yun ang gusto ko. Kasi kapag binabasa mo lang or kinakapi mo lang through YouTube, tapos isinulat mo at ipinasa mo, ibig sabihin hindi coming from your own idea on how to do the prospecting. There is a big difference. 
gumawa kayo ng galing sa inyo. Mali man kung mali. Kaya nga meron tayong training para maituwid. Chinecheck ko naman, di ba, sinasabi ko sa inyo. Kagaya yung ano natin, yung isang uh, isang ano natin, uh, assignment natin, okay. Yung mga nakapagpasa, wow, saan na ba yun? Si Coach Tessie, si Coach Gemma, si Coach Ella, si Coach Levy, Coach Michelle, and Coach Jocelyn. Okay. Okay. Para malaman natin, yung assignment na yun, meron akong nakita na hindi prinaktis ang pag-login doon sa customer web portal. Direct to the point, kinuha talaga agad-agad sa ating DTC or OVI or doon sa active coverage. Mayroon pala doon, may, hindi ko na... May pagkaiba na naman yon, may pagkaiba. Uh, Ang point ay, natin ay, is paano natin gamitin, di ba? Ang linaw-linaw po. Steps on how to use the customer web portal para in case na meron tayong gagawin, iklaro or i-claim ay we know how to log in inside this web portal. Alam nyo kung bakit ipina, ito, itinuturo ko lahat ng mga ito? Kasi... Pwede akong mag-process uh, mag, uh, ng uh, claims ng isang tao. Pero alam nyo ba na ang daming hihingiin sa'yo? Nakuha po ba? O matutulog na tayo? Maraming hihingiin sa'yo. Di ba kapag nagpa-process tayo ng mga like retrieval, mga other uh, ano, Uh, about DTC, di ba? Ano ang hinihingi ng ng IT? Valid. Valid ID. ID. For you alone or also the one who process the paper, the email? Pati. Included. Yes. Kaya yun ang purpose ko, why I'm telling you this, to practice, practice, practice kung paano yung steps, paano mag in sa customer web portal po in uh, OVI kasi ang hirap din talaga ang dami nilang hahanapin sa iyo pero kapag ikaw na mismo alam nung muna ang mag-login, mag-claim, maghanap ng uh, inyong uh, personal uh, policy number, ang bilis-bilis na no further information to us but your own information only. Yun ang point ko. Kaya ko kayo itinuturo ang mga steps na iyon. Bakit ko pa ituturo kung pupunta na tayo kaagad-agad sa DTC ng OVI? No further explanation. Di ba? Kung sa okay, punta lang kayo sa ako, ano, sa active coverage. Mm. Doon, kunin nyo na. No. Ang bilis-bilis. Pero do you know how to go inside the web portal of Iglo without letting you know? Of course, we don't know. Me, uh, me too, I don't know without anyone teaching me. So guys, napaka-importante lahat ng ating ginagawa. Be ready and be sources. Be a leader. We are not a born leader. We are made. Ano yun, Coach Tess? We are made. We are made. Correct. We are not born. Why do we why do we call it born? We are not born leader again kasi we are not just new. We are already old. 
Therefore, we can call it we are made leader. Tapos na. We're done everything about source of impl implementation of our business. There's no reason na hindi natin alam na gawin ang negosyo. If there is something wrong, it's there is something wrong, there is something wrong in your own mind. You don't want to do it. You have a, 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 a lot of uh, uh, excuses. Alibi. You don't even know how to prospect. But we are always telling you, we are always teaching you on how to get prospect. But still, you are not doing it. Kaya, wala kang makukuha and hindi ka magle-leveraging. No one will uh, duplicate your, your uh, name without other people na mag-join sa organization mo. For me, even wala na. I already made it. I already built it. But of course, kung wala kayo, magko-collapse din. Magko-collapse din. Kaya nandito lang ako para sa inyo. Yun nga lang, what if bukas mamamatay na ako? Who will go, who's going to continue? Magko-collapse na rin kayo. Am I right? Magko-collapse kayo guys kasi may may big difference yung naaalagaan like halaman na kapag inaalagaan mo ay magiging healthy, mas mabilis lumago, mas mabilis uh, uh, lumaki para mas mabilis pagkakakitaan. Pero if you, you are the one itself, yourself, destroying your own future, no one can do but you. So again and again, guys, prospecting is the first step or this is the first essential. Ito yung pagkain ng ating organization. Yung prospecting. Ito yung pagka pagkain. Ito yung buhay ng ating organization. Prospecting. Kaya guys, yung mga ano natin, mga, mga trainings natin is salitan. Para... Nandiyan yung motivation, nandiyan yung commitment, nandiyan yung uh, mga mga inclusions of the 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 products. Nandiyan yung prospecting and then tomorrow what will be our next uh, meeting coach uh, Tessie? Coach Michelle yata. Coach Michelle, five step of Commitment. Ano yung mga steps on how to invite prospect online? Also, this is something, diff this is similarity to the prospecting, but there is, there is a little bit different on how to, to practice inviting. Still, we will uh, use the form. So, ayan, ang assignment natin and pass your assignment tomorrow at 4 p.m. Paano mag-prospect? In any way, online or offline? Basta, it's coming from your own mind kung paano mam-prospect. Hindi natin i-copy yung mga presentation na nandoon na yung mga kailangan, no? You have to express the way you like to prospect. Sayang lang guys, matapos na naman ang isang taon, wala pa tayong another prospect, wala pa tayong another leader.
Wala na tayong tanong, Coach Tessie? Wala na, Coach. Wala na. Okay, so ayan po. Ayan, claim it. Congratulations. Yes, you know guys, I, uh, I'm just reminding you kung ano po yung mga importante. Again and again, yung kabayo, kapag hindi mo tinapik, hindi siya gagalaw. Kapag tinapik mo siya, tatalon-talon. Anong gagawin kapag tumato, tumalon-talon? Gum, gagalaw at maghanap ng prospect. Pero kung wala tayong gagawin, hindi tayo magle-leverage. Kawawa tayo. Kawawa yung account nyo. Kawawa yung mga pinuhunan nyo. Tapos sabihin nyo, hindi naman ako nag-succeed, hindi naman ako nag-success. Hindi naman ako kumita kasi tamad ka eh. Hindi mo ginawa yung itinuturo sa iyo. Ang gusto mo lang is may manabtuog kuna na Ilocano. Mm. No. Don't wait. Go out from your comfort zone. Diba? Yun, nasa training natin yun. Tama? Don't stay where you are. You have to go out from your comfort zone. Go out from your house. Or hindi ibig sabihin na umalis ka naman sa bahay mo. Ibig sabihin, magtrabaho ka. Maghanap ka ng prospect na makakasama mo sa negosyo mo. O. Oh. Hindi sin hindi ko sinabi eh, eh, sinabi ko na get out from your house aalis ka naman ng bahay pupunta ka ng garden pupunta ka ng market Oh pwede rin pero kapag mahiyain ka anong gagawin mo eh yung uh, li, uh, get out from your comfort zone there is a way one thing more is to use via zoom via online Because now we are doing the business online, everywhere. This is the trending. It is a trend anywhere and everywhere. Nagihina yung lang ako, guys. Kung hindi yung pinapanindigan yung mga deepest why nyo. Why? Why we have deepest why? Why we join? Because we have a strong faith that we can manage to level up. We can develop our situation. Look at me, guys. How many years? Ten years. Hindi ako nakatikim ng bagong bra. Hindi ako nakatikim ng bagong panty. Punit-punit. Kasi I have the chance na ma-implement ko yung future ko. But it doesn't mean na wala akong future kasi hindi ako bumibili. There is more, more important, more necessary than panty and bra. Kasi natatakpan naman yun. O, di ba? O, tumawa si Coach Tessie. Natatakpan naman yun. Dahil alam nyo guys, 29 years na ako dito sa Bahrain, mga a few, a few, few months ago, ko lang naitapon yung punit-punit na bra ko at panty ko. Katatapon ko lang nung nagbigay ako ng mga, mga tawag dito, yung charity. Yes, just a few months ago na itinapon ko na. Kasi bumili na rin ako. Alam mo ang sabi ng mga anak ko, every time mama na you come home, the same damit ang gamit mo. Yun ang sabi nila sa akin. But they don't know that I have something in my mind, my mind that, that there is better than this panty and bra and alahas. Hindi sa pag-ano sa mga iba, diba? Pagdating sa, sa Pilipinas, Pun, ala, punong-puno, tatlong i-ring, ilang kwentas, ilang gaano. Ganon ang anak ko. Diyan si Jing Jing. Ang pendant niya, imbes na isa, tatlo. Pero alam nyo, kapag kailangan niya ng backup, mama. 
Oh, kapag nagsabi ng mama, always there is mama. Yun ang point ko. Hindi ako nag, uh, naggaganon na bumibili lang ng mga hindi importante. Yes, it is important, but this is not urgent. It's not urgent yet. Hindi tayo mamamatay na wala pa yun. Like noong nag-iipon ako for the future of my kids when they are still studying, guys. Grabe. 24 hours na subukan ko nagtrabaho. 16 hours na subukan ko. Umaga na matapos ako sa trabaho. Mama yung alas 7, 4 hours lang yung iglip ko. Papasok naman. Na naman. Kasi I have to I have to earn for the future of my children. Especially when they are growing up, especially when they are in college. Oh my god. Ang hirap. Ang hirap. Halos iuntog ko na yung ulo ko on how to look for money para makasurvive ako sa mga gastusin nila. But you know what I did? I have so many plans. Ang dami kong extra source of income. Yes, I am one of, one of the manager, the best manager in American Bahrain and Kuwait company. Pero still, I'm, 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 I'm looking for another job. You know? Nag nagtuturo ako ng mga bata. Nag-i-sculptor ako. 20 to 300 na kids ang hawak ko. Alam nyo guys, very amazing. Hindi ko nagagamit ang aking sweldo dahil sa aking mga extra source of income. Lalo kapag gumagawa ako ng mga parties, any kind of parties, birthday party, uh, school, school parties, wedding parties, I all, I'm always there. Alam nyo ang mga regalo ko, mapupuno talaga yung, yung, uh, yung ano, likod ng aking uh, kotse. Ang kotse ko noon, yung tagi 100, tagi 100 uh, dinar lang. 10,000 lang sa Pilipinas. Nag-umpisa ako ng ganun. Hanggang naibenta ko, bumili uli at ako ng, ng much better than uh, 10,000. Nakabili ako ng 20,000, which is 200 dinar. Hanggang sa nakaipon ako. You know, if you, have the, if you have the strong faith that you can really grab the opportunity, you can do it. By the help of our dear Lord, really, hindi nagagalaw ang aking mga savings. Meron akong dalawang savings. Diyan si sinasa, yung ano, yung ano to, yung uh, bini, naglalagay tayo ng monthly, ng monthly pag-ibig. Nagkaroon ako ng dalawang nag uh, nag uh, nag ano naabot ng 5 years and 8 years. Hindi ko po nagagalaw 'yon. Nagugulat na lang ang aking mga anak nung kunin ko yung pera ng may, mga 'yon. Kaya 'yon, nakabili ako ng sasakyan. Abala, nakabili ako ng Mama Janet. Ganun lang po. We uh, we, ano to, uh, ibig kong sabihin, we have to be a wise. Kasi as we grow older, we become wiser and smart. Do you believe? We become wiser and smart. Ganun lang po. Hindi yung na may pera tayo is, bili dito, bili do doon. Hindi, mag-PMA muna tayo. Bibili muna tayo ng package. Mag-invest muna tayo dito sa negosyo para once na makapag-build uh, tayo ng organization, mapalaki natin yung organization natin and the time na you can buy whatever you want it. Yun lang. Investment. And we must know how to use our money or our fi uh, the your our financial wisely not because the money is there you don't know where to keep you don't know how where to buy it you don't know what to buy it 
party here, party there, like ang aking mga anak, ganun, alam nyo na gagalit ako. And now they know how to, how to keep money also. Now. Kasi nagbabase na sila kung ano yung mga, mga teaching ko sa kanila. So guys, ganun lang ang ating buhay. We have to believe in ourselves na we grow someday. Not we don't grow for nothing. We grow and grow and grow. As long na you know how to invest. Don't keep your money in the bank. Do you really know that the bank is getting uh, uh, getting money? A lot of money. Why? We are banking them our money. Do they have capital? Yes, from the start in building their uh, and to secure their uh, properties. But they have a capital of money? No, kasi we are banking. Nagbabang po tayo sa kanila. Think properly, guys. This, uh, these are the example. Now, uh, we should know how to, to do the business very well. Diba? Nagbabang ko tayo sa bangko nila. Ayan. Ang pera natin, ginagamit nila. Ipinapautang nila. Kaya yung mga ipinapautang, nag-i-interest. Kaya yumayaman sila. May, may capital ba sila? Wala. Nagbabang ko tayo. Kaya kapag may mangutang, may mga nakalon, may mag may mag uh, uh, mag uh, sasanla, grinagrab nila. Kasi this is one of their savings from their pre net profit sa kanilang business. Nakuha po ba ang uh, ibig kong sabihin? Napakaganda guys kapag alam natin may, may mga may mga ideas natin kung how to live. And how to secure our future. There are so many there are so many uh, uh, remedy. There is always chance to grow. May kamay naman po tayo. May utak naman tayo. Mga Pilipino magagaling. So, nasa atin na lang kung hindi natin gagawin. Yun lang ang daming paraan, guys. Yun lang na bago naman ako mawala, ay na-share ko sa inyo kung paano. Kung ano naman yung mga napagdaanan ko. Although, hindi ko pa na-share ito sa mga iba. Pero yun lang sana na maintindihan nyo kung bakit ako nagsasabi, bakit ko na 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 bro brought out ito sa inyo dahil iso ito yung isang aral na sana mapapa mapapaisip kayo na kaya pala kaya pala ganito 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 kasi ganun din ako kaya pala yung mga ganun mga mayayaman na alam nyo yung mga kapitbahay namin noon, sobrang yaman, sobrang yaman. Ang gaganda ng damit, ang gaganda, makapag-aral ang mga anak sa pribadong school, de koche. Alam nyo ba, kapag nakikita natin mga yun, di ba, naiinggit tayo? Yes or yes? Ako naiinggit ako. Pero ay, alam nyo ang ginagawa ko, nagtratrabaho po ako. Do it something to reach your goal. That's only the way how to reach your future. Wala tayong mapupuntahan hanggang naiinggit lang tayo na wala tayong ginagawa. Sobrang inggit ko noon. Pero tumatahimik lang ako. Ganun lang. Nasubukan ko pang naglaba sa aming mga kapitbahay, mga takki-takki, tae-tae, lumulutang doon sa linalabhan ko. Maalala ko pa ang mga yan. Kaya alam nyo, masak 
ang sakit-sakit talaga ang mga pinagdaanan ko. Kaya kapag ano nakikita ko yung mga mga resulta ng aking mga pag-e-effort, kaya ako napapaiyak. Kaya yeah, it's really don't blame me if uh, one day na nagsasalita ako, umiiyak dahil yun mga iniiyakan ko. Eh sabi nga ng mga anak ko, pagdating sa business, hindi ka hindi ka ano, hindi ka hindi ka nagpapatalo. Pagdating sa mga ginagawa mo, kayang-kaya mo. Pero pagdating sa pag-ibig, napapalayo ka na. Yun. Hindi mo na kaya. Totoo. Pero hindi yun na pag-ibig minsan. Hindi na. Pag-ibig tapos na. Na-indespair ka tapos na. Kapag dumating, dumating. Yakapin. Parang business na kapag nandyan na, yakapin pa rin ang business. What if once in a lifetime lang yung business? O di magsisi tayo, di ba? Kaya no regrets guys dahil nandito tayo sa tamang company. Okay, so uh, we end up with the uh, closing uh, prayer. Coach Tessy and thank you for uh, listening. Uh, I, I hope and pray na my motivation, I know na uh, may kunting uh, ano, uh, ayun, motivation ko sa inyo na kung hindi man related sa aking, uh, sa ating business, just uh, to prove myself na nanggaga, nanggaling din po ako sa sobrang hirap. Ganun lang. And hopefully na magagawa nyo rin yun. Ganun lang. Mag-prospect po. Huwag nating hayaan na matapos ang taon na wala tayong bagong downline. Okay? So, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. At salamat sa atensyon. Okay, Coach Tessie? Okay. Thank you so much, Coach, sa motivation mo. Maraming salamat sa pag-share mo na experience mo. At uh, napakalaking tulong din sa amin na nakinig dahil meron meron kaming paghuhugutan din. So, bago tayo maghiwahiwalay, manalangin muna tayo. Lord, we thank you so much, Father God, for this uh, moment, Lord, na muli natapos namin ang isa na namang uh, training namin ang uh, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa na-share ng aming kong presenter today. At marami kaming natutunan. And thank you so much, O oh God, for giving us uh, Coach Janet as our motivation na, ang, na siya nagmomotivate sa amin at nag pinaka-inspirasyon po namin, Panginoon, para patuloy namin ding abutin ang, ang kanya pong uh, kung saan po siya nas, naroon ngayon. Salamat, Panginoon, sa paggamit uh, mo sa kanya. Na she, she is the channel of the blessing to us, O God, para sundan po namin ang kanya pong yapak patungo rin sa aming pong tagumpay. And thank you so much, O God, for giving for giving us Coach Janet to pushing up us, O God, to reach our goal in life. At maraming salamat din, Panginoon, sa mga nandito. Gabayan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, patungo sa aming, pong, pag, pag, uh, aming journey through uh, sa aming uh, tagumpay sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, patnubayan mong bawat isa, including our family, O God, to bless them and protect them as well. In Jesus' name, we pray. Amen. Palakpakan naman natin ang ating founder. Amen, thank you so much, amen. host. Okay. Thank you so much. Thank you, thank you, uh, host. And of course, uh, ang ating uh, uh, speaker ngayon about sa prospecting. Ayan, naipalalala sa atin ang prospecting. So ayan, great and powerful presentation and uh, good luck. And uh, God bless each and everyone. And mga nasa live, maraming salamat sa pakikinig and uh, see you bukas about anong topic natin bukas uh, about uh, the three things or three steps on how to invite prospects online correct tama yes so yun po uh, uh, to be led by uh, coach Michelle uh, Oson ayan wala po siya ngayon pero hopefully na nandiyan siya bukas Okay, and then, uh, book, yes, okay.
And then the last one, ah, meron pa pala. Meron pa tayong mga five trainings online. And then preparation for recognition. As uh, usual guys, na we are going to celebrate our uh, monthly celebration uh, program. To recognize the participants online entrepreneurship training program. So, ayan. Thank you, thank you. And uh, open your cam. Ay, ayan. Okay, smile. Smile, smile. Ayan. Okay, so see you sa chat room, guys. Thank you, thank you. Thank God bless you. everyone. Keep safe. God bless. Amen, amen. See you, see you.